Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. Hoy en día, la mayoría de los estados de derecho son democráticos. Te has educado y preparado desde muy joven en conocimientos, valores y ciudadanía para ejercer una convivencia democrática. Pero, ¿sabes qué es la democracia? ¿Dónde o cuándo se originó? Se dice que el primer antecedente de la democracia se remonta a los antiguos griegos, en la ciudad-estado de Atenas, durante la primera mitad del siglo V a.C. Este fue el primer caso de una sociedad que discutió sus leyes y que fue capaz de modificarlas. La democracia era entonces, y lo es ahora, una forma de gobierno, un sistema o modelo de cómo gobernar un estado. Democracia es una palabra de origen griego formada por los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Por lo tanto, es el gobierno del pueblo. En Atenas, todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. La mayoría de los cargos públicos se decidían por sorteo, para los cuales todos los ciudadanos tenían la posibilidad de ser elegidos y todos tenían el derecho de participar y expresarse en la asamblea. Sin embargo, cuando digo todos los ciudadanos, me refiero a una pequeña parte de la población, dado que ellos consideraban ciudadanos únicamente a los varones atenienses, nacidos en la polis, mayores de edad y libres. Es decir, que no permitían la participación política de mujeres, extranjeros o esclavos. De aquí que la democracia ateniense pueda considerarse hoy en día una democracia restringida. Y que, dado el bajo número de ciudadanos que participaban en la asamblea, le fuera posible ejercerla directamente. Es decir, que podían reunirse y tomar todas las decisiones relativas a los asuntos públicos acordando las mismas personalmente. Esta clase de participación se conoce como democracia directa. Con el pasar de los siglos y la incorporación de nuevas ideas, muchas características de esta forma de gobierno se fueron modificando. Como resultado, las democracias actuales no se parecen demasiado a la democracia de los antiguos griegos. Una diferencia importante es que actualmente todas las personas incluyendo mujeres y extranjeros, pueden participar en el gobierno de la comunidad de la que forman parte, siempre que sean ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad, es decir, siempre que posean la ciudadanía con dicho estado. Además, en el presente somos tantos millones de personas en un país que nos sería imposible, incluso si lo deseáramos, ponernos todos juntos a decidir día a día cada tema de interés público. Para empezar, no cabríamos todos en una colina como si lo hacían los antiguos griegos. Ni contaríamos con el tiempo suficiente para debatir durante horas y aún así trabajar, estudiar y o realizar otros quehaceres. Entonces, para poder ejercer el gobierno, el pueblo elige a ciertas personas a través del sufragio para que tomen decisiones en representación de ellos. Por lo tanto, los gobernantes ejercen el poder que los ciudadanos le delegan. Por eso, nuestra democracia es indirecta, o también llamada representativa, por la elección de representantes quienes ocupan diferentes cargos públicos y responden ante el pueblo por sus actos. A continuación, veremos otras características fundamentales de una democracia. En las democracias indirectas existe la división de poderes, propia del principio republicano de gobierno, que veremos a fondo en un próximo video. La división de poderes, entonces, hace referencia a que el poder se encuentra distribuido en tres órganos con funciones específicas. El poder ejecutivo se ocupa de la administración y ejecución de las políticas de gobierno. El poder legislativo se encarga de la elaboración y sanción de las leyes y el poder judicial imparte la justicia juzgando a los que cometen delitos y aplicando penas a aquellos que encuentra culpables. Los funcionarios principales del Estado proceden de elecciones. 
Las mismas deben ser libres, es decir, organizadas, supervisadas y contabilizadas por una institución ajena al poder ejecutivo o legislativo. Abiertas porque participan todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Competitivas, dado que ciertos candidatos resultan vencedores frente a otros, de acuerdo a la voluntad popular medida por la cantidad de votos que registra cada uno. Periódicas, porque se realizan cada cierta cantidad de años, dependiendo de las leyes electorales de los estados. De esta manera se renuevan las autoridades y se evita la concentración de poder. En cuanto al sufragio, el derecho a votar es universal, es decir, corresponde a todos los ciudadanos. Además, todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos para ocupar los cargos públicos, sin perjuicio de cumplir algunos requisitos que las leyes puedan exigir para cada cargo. ¿Y eso? Uh -huh. En las democracias debe existir una amplia libertad de expresión, que permita la opinión de los ciudadanos sobre los gobernantes y sus políticas, la ideología o el sistema socioeconómico. Asimismo, la ley debe proteger la diversidad de fuentes de información, prensa libre e independiente. ¡Qué buena noticia! Otro de los pilares de la democracia es que los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en partidos y grupos de interés, en defensa de sus derechos y opiniones. Siendo que los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales tienen roles muy importantes como canalizadores de la voluntad y voz popular. Por último, cabe mencionar que la democracia no es solo una forma de gobierno o sistema político, sino que también es una forma de vida, relacionada con la posibilidad de que todos los habitantes de un estado tengan la libertad y la posibilidad de gozar plenamente de sus derechos. Para lo cual, vivir en una democracia no se reduce únicamente a votar periódicamente a nuestros representantes, sino que tiene que ver con asegurar a todos sus habitantes la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación y respetar y proteger los derechos de todas las personas. Tarea que podemos cumplir procurando una educación tanto en conocimientos científicos como en valores, comprometiéndonos con nuestra comunidad y participando responsablemente siempre que sea necesario. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay. Espero que esta información te sea útil. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!